，欢迎来到自说自话的总裁。传说三星堆的古蜀人掌握着一条翻越喜马拉雅山的秘密通道，那些技师坑里挖出来的印度洋海贝就是最好的证明。有人说，这些海贝是因为古蜀人掌握着一条从四川到云南再到缅甸和印度的商贸线路；也有人说，古蜀人没有绕路，而是直挺挺的向西。登上青藏高原，再向南翻越喜马拉雅，到达印度，并且这条秘密通道至今都没有消失，依旧有人穿行在其中。那这样的话，秘密通道究竟在哪里呢？今天我们就来聊聊这个故事。调查从剑阁蜀道开始，这里曾经是最选进的蜀道之一，现在已经被开发成了旅游景点，叫做元老鸟道。上去之前，先签生死状。每人两颗安全锁，挂在山崖的铁锁上，然后翻越绝壁。据说，只要是爬完这段440多米圆柔鸟道的人，就没有人不理解李白。什么叫做“蜀道之难，难于上青天”？你自己看呢、啊。绝壁上的鸟道平均宽度30厘米，最窄的地方15厘米，距离地面500多米。当风吹过来的时候，你扒在铁锁上，绝对不会认为自己没有恐高症。有兴趣的朋友可以去体会一下。景区的工作人员会跟你说，这一段几百米的鸟道是最原始的蜀道模拟。古蜀人很早就掌握了在山崖上开凿这种小道的本领。四川是一个被群山环绕的大盆子，于是他们就在群山当中开凿了很多这种小路。古代的采药人、商人、旅客就是沿着这种小路进出四川的。李白写《蜀道难》的时候，和你现在刚从鸟道上下来的心情应该是差不多的。当然，蜀道也不完全都是这种小路，还有官方修建的大道，比如历史上最早记载的金牛道，这背后就隐藏着我们要寻找秘密通道的线索。这年，秦国国王还是秦始皇爷的爷爷，他正在和手下密谋一个攻灭蜀国的计划。当时，秦国的官方道路只修到汉中，汉中再往南就是大巴山，秦国人修不动了，只有一些民间小道联系着大巴山两边的秦国和蜀国。而秦王想要通过这些小道进军四川，是绝对不可能的。比如，很久以前，秦王和蜀王约会，在汉中举行商贸协定，秦王很早就到了，蜀王则故意迟到，还带了一万多个猎人。就像在说有种你打我、啊，你会修栈道吗？你会爬鸟道吗？秦王憋着火，但也只能笑嘻嘻的送一大篮子金子给蜀王。蜀王也摆摆手，回了秦王几箱子礼物。然后双方签订商贸合同，饭都没吃，蜀王就带着他的猎人们消失在了大巴山当中，回蜀国去了。结果蜀王刚走，秦国人就发现被骗了，那些蜀国礼物里面全都是大土疙瘩呀。秦王气得血压飙升，扬言要立刻翻过去灭了蜀国。但大臣们纷纷跪下，一顿劝大王息怒啊！土疙瘩，这是土地的意思，是天意啊！注定我们秦国将来会得到蜀国的土地。秦王也看着大巴山，喘气声好几米以外都听得到，最后只能留下五个字：“你给我等着。”终于等到了这年，好不容易来了一次机会，蜀国和八国闹了起来，主动要和秦国友好。那秦王能不报仇吗？然后秦王吃准了，蜀王喜欢金子，就故意在几头石牛旁边召见蜀国使者。石牛肚子里藏着人，那人正在手动往外塞金子。从外面看呢，这几头石牛就像会拉金子一样。回国以后呢，使者就跟蜀王出主意，咱们要不趁这次友好谈判的机会。把秦国的金牛要过来，蜀王让使者去试试，但没想到秦王很大方，愿意以五头金牛来换秦蜀友好。蜀王乐开了花，赶紧派了五个大力士去迎接金牛，同时还要修建一条官道，保证金牛能够顺利的进来。这条官道就是今天的金牛道，从汉中一直通往成都，成都到今天还有一个金牛区，传说就是迎接金牛的终点。就这样。金牛一头一头的抵达成都，而正当蜀王在等待第四头金牛的时候，他发现自己等来的却是秦国大军，最终蜀国灭亡。这就是金牛道的故事。听上去虽然很夸张，但它反映了一个问题，那就是蜀国人自古会修栈道，而且只要他们想修，大巴山根本挡不住他们的脚步
。那既然这样的话，蜀国人会不会也把大巴山上的铜管栈道一直往南修到印度去了？果然，历史上有一个词叫做“蜀新独道”，蜀是指四川，新独就是印度的古音，在今天巴基斯坦那一带。同时，这条蜀新独道也在考古学上出现了。时间回到1996年，在伦敦大学的一次考古交流会上，一个英国学者正在用幻灯片展示着一些奇怪的青铜面具，谁也没见过这种东西，大家都在小声的议论着。突然，那位英国学者问：“大家知道这些面具是什么时代、什么地方的东西吗？”讨论声渐渐扩大。在场的专家们都认为，这应该是公元前 2,000 年左右，苏美尔、印度或者埃及的东西。这个时候，那位英国学者又在幻灯片里放了一个大大的重木面具，然后说：“你们都错了，这是不久以前在中国四川发现的东西。”议论声变成了惊讶：中国四川怎么会出土和印度、苏美尔甚至是古埃及这么相近的东西呢？看来这只能证明，在远古的时候，四川先民就已经开通了一条连接印度的道路。西方的考古学家们就是这样推断出蜀生独道的。虽然有点虚无，但当我们翻开历史，又会发现，原来早在两千多年以前，汉朝人就已经开始寻找这条蜀新独道，甚至还发生过一场战争。这年。出使西域的张骞终于返回了长安。他跟汉武帝说，自己在阿富汗的时候见到了四川的丝绸和竹杖。汉武帝问：“阿富汗人是怎么得到四川商品的？”张骞答：“他们从东南边一个叫做新独国的地方买来的。”汉武帝好像有什么灵感，张骞也继续说：“他估摸着阿富汗离中国一万两千多里，而新独国又在阿富汗东南几千里的方向上，有四川商品。”可能离四川不远。如果我们能从四川找到这条通往新独国的道路，那岂不是就可以绕开青海的羌人和北方的匈奴，直接从阿富汗购买战马了吗？当时汉武帝正在攻打匈奴，最缺的就是战马。于是汉武帝立刻同意了张骞的方案，让他去四川组织四个探险队，从莽、冉、西、穷、伯这四个方向同时出发。去寻找那条蜀新独道，但是这四路探险队呢，各往外走了一两千里，最后都被困在一个叫做昆明夷的地方。昆明夷不让过，还说汉朝和我们比谁大。昆明夷就是古滇国，汉朝实则也懒得跟他们理论，就跑到旁边的夜郎国寻求道路。结果夜郎国也说汉朝和夜郎谁大，这都是串通好的台词吧。汉武帝听得很愤怒，于是挥师南下，灭了古滇国和夜郎国。但是汉军在云南的大山里兜兜转转，还是没有找到那条通往新独国的道路。这个时候，张骞又跟汉武帝说：“糟糕，我们可能中计了。四川人故意让我们去云南，但真正的属新独道并不在云南呢。虽然他们也通过云南和新独国贸易，但这条线路的贸易量并不大。”很可能他们还掌握着一条从四川直接到达新独国的秘密通道，可以大量的交换物资啊。虽然张骞说的有道理，但这个时候汉军的消耗实在太大了，不得已，汉武帝最终让寻找新独道的项目终止在了昆明。直到过了两千年以后，又有一个叫做李希霍芬的德国人来到了四川，他是张骞的铁粉。丝绸之路这个概念就是他提出来的。他曾经沿着张骞的脚步，从长安出发，走过了河西走廊，穿越了新疆，翻越了帕米尔高原，找到了这条丝绸之路。而这一会儿呢，他来到四川，也是想寻找张骞当年没有找到的第二条通道——蜀新独道。李希霍芬去了都江堰，他看到了被凿开的宝瓶口，又去了剑门关，看到了蜀山上的栈道。突然，他理解了张骞的想法。也许蜀新独道并不在云南，比如古蜀人如果能在都江堰上把整座玉垒山凿成运河，还能够在蜀山上轻松的架设栈道，那么他们会不会直挺挺的向西，直接登上青藏高原，再向南翻越喜马拉雅呢？用这种最简单的方式到达印度。如果这条蜀新独道成立，那么还必须解决三个问题。第一，古蜀人必须要在不使用现代工具的情况下，能够开凿山体；第二
，古蜀人登上青藏高原的古道遗址能够被发现。第三，古蜀人要有某种翻越喜马拉雅山的方法。这三个问题似乎看起来都是不可能完成的任务，但是在接下来的调查当中，却一一被还原了出来。这里有一段调查员在古栈道上拍摄的影片。现在的老石匠依旧掌握着这种远古的开山方法，很简单，像这样：先用烈火烧，把山体烧得滚烫，然后再用冰冷的河水泼上去，利用热胀冷缩的原理，让山体自然开裂。然后老石匠抡起大锤和撬棍，很轻松的就凿开了一块山体。然后影片中又记录了老石匠使用原始工具在山体上开凿战孔的过程。调查员发现，老石匠在凿战孔的时候，会刻意寻找石头上的缝隙，并且在敲打的时候，始终让凿子与石头保持一定的斜角。这与其说是在凿，不如说是在寻找石头的弱点，去撬动它。第一天下来，工作了近十个小时，战孔出现了一个浅浅的形状。石匠师傅也不急，第二天又是十个小时，战孔延伸到了十厘米的深度。第三天、第四天。最终，经过四十个小时的开凿，一个四十厘米宽、七十厘米深的标准战孔终于被制造了出来。这样的战孔就是架设栈道的基础。一面绝壁之上，连绵几百上千米，会有数万个这种战孔。看来，一百个石匠同时工作，每天十个小时，一万个战孔需要四百天完成，好像也并不是什么不可能完成的任务啊。再加上开凿山体和铺设栈道的时间。大概古人两百多天就能修通一个几百米的山崖栈道。另外，也并不是所有的蜀道都是这种山崖栈道，古代的工程师也会测算，让道路沿着河谷前进。只有在实在无法通过的情况下，才会用栈道的方式趟过去。比如，整条金牛道当中，栈道的比例其实只占十分之一左右。所以理论上，古蜀国国家立项在五年之内是能够凿通金牛道的。调查员深入川藏古道，他发现其实这条古道从来就没有消失过。比如七十年前，解放军进入西藏，走的就是这条古道，不仅进去了，后面的工程队还夜以继日修通了一条川藏公路，这就是今天的三幺八国道。去年有一批当年的影像资料被修复，展示到了我们眼前。原来七十年前，解放军也没有大型机械，也是靠双手双脚在雪山、河谷和山岭上开凿出了三幺八国道，从成都一直通往拉萨。这一路上翻越了二郎山的天梯，在不到一百公里的山体上，海拔从五百米攀升到三千多米，还有怒江七十二拐。在这里开过车的人都说，那是一种眼睛在天堂，身体在地狱的感觉。等等等等，一道道天堑被翻越，只用了不到五年的时间，汽车就从成都开到了拉萨。所以，最真实的道路就是自己的双脚，只要你相信，就一定能够到达。但是还有一个问题，也许不是信念能够解决的了，那就是当你沿着三幺八国道登上青藏高原以后。要如何翻越喜马拉雅山呢？这可是世界屋脊，能飞过去的候鸟都没有几只。古蜀人是如何过去的呢？二零一零年的时候，有一个摄制组深入藏地，拍摄了一部可以回答这个问题的纪录片。纪录片从一个叫做加热萨的小村庄开始，只有六百人。村庄在雅努藏布江的河谷里，雅努藏布江河谷。这是一个向南敞开的豁口，一年四季都迎接着来自印度洋的暖流，所以谷底四季如春。但抬头望去，河谷四周的雪山却在一年当中有十个月被大雪封锁，只有每年的八九两个月份，海拔四千米以下的雪山会融化。而每到这个时候呢，一场盛大的开山大运输会准时的展开，这是村里的男人们赌上性命的拼搏。因为村子里的很多物资都必须从山那边背回来，除了村集体必须的粮油和建材，每家每户需要的家具、铝合金门窗，甚至是洗衣机，这也都要从山那边背回来。而他们要翻越的那座山呢，正是喜马拉雅山，离他们最近的集镇在山北边，是三幺八国道上的波密县。
，运输队队长叫做吉格，三十三岁，担任队长已经八年了。吉格他们属于诺巴族，是中国人数最少的少数民族之一，只有不到三千人，但他们却有可能是最原始的藏人。他们的祖先世代生活在藏南，每年都会翻越喜马拉雅山去和北边的藏族交易，也会去北边当官上班什么的。比如著名的诗人仓央嘉措，他就是诺巴族的兄弟民族门巴族人，也来自藏南。关于门巴、诺巴的具体故事，可以参考我们原来的会员影片。总之，诺巴族在外人看来，他们就像天生掌握着翻越喜马拉雅的绝技一样。但是这部纪录片会告诉你，他们究竟如何翻越喜马拉雅。这天又到了八月，吉格正在检修马掌，准备出发。妻子说：“今年想要一台洗衣机。”这个要求吓坏了摄制组，但吉格却没有说什么，而是指着自己家里的电视机橱柜一件一件的介绍：“这是我生小孩那年背回来的。”等等等等。妻子很少提要求，虽然洗衣机又大又重，但吉格什么都没有说，默默的就答应了下来。吉格临走的时候，妻子一直在祷告，因为搏命的旅程又要开始了。吉格他们从谷底出发，很快就要登上海拔 4,650 米的水拉山，翻过水拉山，再缓缓下降，就能够到达北面的波密县。波密县海拔大约 3,000 米。8月21日，吉格到达波密县，帮妻子选来选去，最终选择了那台虽然有点贵，但比较轻便的洗衣机，净重30公斤。老板说这是保修单，一年之内有什么问题可以免费拿回来修。吉格说：“不用了，坏了也背不回来了，再给打点折好了。”老板帮吉格装好货物。接下来的三天当中，吉格就将背着这台洗衣机翻越喜马拉雅山。接着，吉格的运输队去领取了四十袋二十五公斤重的大米，这是政府的配额。运输队把这些大米运回去，政府会给他们发薪水。但如果不小心，马匹和大米滚落山崖，那么运输队不仅要承担自己的马匹损失，还要赔偿政府的大米。第二天8月22日，运输队上路，吉格能否顺利到家了？早上9点，运输队七个人， 1 9匹马，开始向雪山出发。脚下的道路很泥泞，眼前的雪山很高大，但是山那头就是故乡。吉格11岁就跟着父亲跑运输队，后来父亲病倒了，当时家里还没有马，吉格打算把父亲背到山这边的医院来，但最终还是放弃了。二十五岁的时候，父亲去世了，吉格成了家里的顶梁柱，还挑起了运输队队长的重担。路边上有彩色的小旗，上面写着保佑的经文。每年运输队路过这里的时候，都要换上一面新的。出发六个小时以后，吉格已经远远地落在了队伍的最后面。这天傍晚，运输队来到了水拉山的登山大本营，海拔三千两百米，帐篷有限，先到先得。这两个月里面，山南边的各个村落都会派出运输队，所以这条翻山线路是非常繁忙的。吉格他们到了早，顺利的住进了帐篷，而后来的运输队呢，就只能住在户外了，气温只有零度左右。开饭前，吉格念着佛珠，明天就要翻山了。据说这样念佛，即使摔死了，也不会下地狱。帐篷外的雾气开始降了下来，这是坏天气的预兆啊！炊事长煮了牛肉和白米，这都是平时难得的奢侈食物，大家心照不宣。这是登天之前的大餐。第二天一早，马匹都被喂上了白米饭，因为接下来的半天之中，运输队要一口气攀登 1,400 米，必须赶在中午之前翻越山顶，否则下午变天，山顶上凶多吉少。出发两个小时以后，山路变成了雪谷。氧气也越来越稀薄，只有平原的 60% 左右。经过雪谷，又是一条10公里的绝壁小路，连马匹都被吓得不敢前进。吉格没有任何保护，他还要尽量往外延走，避免山体碰撞到洗衣机。海拔还在攀升，气温降到了零度，潮湿的空气也变成了雨珠落了下来。吉格满身是汗，这会儿更加冰冷。但他没有休息，只是加了一件外套，就继续向山顶出发。必须争分夺秒，因为如果一会儿雨水变成大雾，那么什么都看不见，很容易踩空或者遭遇雪崩。八年前，吉格的叔叔就是这样丢掉性命。五月下月的，但
但幸好及格也赶在中午前到达了山顶，接下来就是下山的路了。下山的路是碎石和陡坡，马匹加上货物有三百多公斤重，所有的力量全部压在马匹的前蹄上。如果这个时候马失前蹄，后果不可想象，可能会像多米诺骨牌一样牵连整个运输队。及格说，下山的道路很危险，几年前就赶上雪崩，马没了。运输队还死了七个人，这些年冻死了、累死了、滚下去摔死了，数也数不过来。但最终，几个他们很幸运，赶在天黑前下了山，来到了鸭绿藏布江的草原地带。这是第二天的傍晚，终于到了营地，所有人都累得说不出话来。吉格也开始发烧，裹着毯子蒙头就睡。第三天，故乡近在眼前，运输队又钻进了一片热带雨林，气温上升到三十摄氏度。没有人敢在这里停留，因为如果落单，雨林里的毒蛇、熊豹，甚至是蜥蜴和蚂蟥，都可以轻松地杀死你。结婚的时候，吉格从镇上背回了衣柜，孩子出生以后又背回了学步车和奶粉，家庭成员越来越多了，吉格又背回了更大的饭桌。后来村子里通了电，吉格又背回来电视机和这次的洗衣机，就这样一趟又一趟，吉格背回了全家人的幸福。下午四点，七哥终于到家了，都没来得及歇息，就开始给妻子介绍洗衣机的使用方法。最后，妻子说：“明年想要电冰箱。”这就是河谷居民的生活，他们世世代代往返于喜马拉雅山两侧，不是因为通天神力，只不过是对幸福生活的朴素追求。吉格跟摄制组说：“自己有四匹马，感觉很满足，只要有盐有茶。”生活就可以过得很幸福。恍惚间看着吉格的五官，真的有点三星堆青铜面具的感觉。也许远古的三星堆，古蜀人也和吉格他们的祖先做过生意吧。他们双方一起打通了这条通往世界的属心独道。其实从地理上来看，吉格他们所在的这个河谷，真的就像一条穿越喜马拉雅山的秘密通道一样。虽然要翻越海拔 4,650 米的水拉山，但对于其他的地方来说，这真的是喜马拉雅山上最好走的一条路了。因为这里是喜马拉雅山的尽头。亿万年前，当印度次大陆撞过来的时候，正好在这里形成了一个豁口。几个翻越了水拉山，处在喜马拉雅和冈仁拉布两大山脉的缝隙当中，并且翻越这个豁口，就到了318国道上的波密县。318。这又很可能是一条连通四川和西藏的远古通道，而从吉格他们的村庄再往南，就是一马平川，沿着雅鲁藏布江南下是墨脱，然后穿越藏南就到了印度。墨脱，这是中国最后一个通公路的线，就在吉格故事拍摄完以后的第三年，一条公路打穿了喜马拉雅山，从波密通到了墨脱。据说现在已经有驱车前往墨脱，再徒步进入加热萨村的旅行线路，真的很想去一趟啊！好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“我也想要一台电冰箱